గాలి సేచే చూసేచే చూసేచే ఎందాడా ఆలిసేచేడే అంద ఎన్నోడు పర్నోడే రెండు పేరోడు ఒరిమిచి పరయాను గెర్ది ఆలిసేచేదే కుళికి అంగెరి అది వేండా అది వేండా మోని ఇవిడి ఇరిన ఎందాచా పర్ణం ఎందా డాడా ఎందా గరి ఏ ఇత్ర నాలట కుడిచిలే కుళికిన ఎంగెరిను నీ ఇవిడ కడన తోల ఒర్కనేలే అదొను విషయల్ల నేను వెయిట్ ఇదనే ఇవల ఇబడ ఒట్ట గిర్తిట అనుంద అయ్య ని కారి పర్ణండ కారి పట్టు ఒక కాయం పర్ణండి నేను వంద అదన్ రెండు పేరుడు కారి ఐటన పర్ణని వెర్చి ని కారి ఎందా చదా అంగోట పరా నేను ఇప్పు పర్యాం పోన కారి గెట్టా నింగు నిట్టు ని నిట్టు మది అదక కారి పరోకురు ని నమడ పడే పడం టైటానిక్ లే అదు మలయాళతి లే రంగం పోను మలయాళతి లే ఆ మలయాళతి లే ఈ టైటానిక్ సినిమే మలయాళీలు తమ్మల ఒక బంధం ఉంది అదరియో చెడా ఎంటి చేచి మరే ఈ టైటానిక్ కప్పల్ పొలియిలే అప్ప అది కొరే పేర్ తాళోట్టు విడు ఈ వీణ ఆల్కారి మూడవన ఆరా ఆరా మలయాళీగలయ జూనియర్ ఆర్టిస్టుగలాను ఇవరే సప్లై చేయిన కోమల చేచీం జేమ్స్ కామరన్ తమ్మల టై అప్ ఉంది అల నీ ఎందుకే പറഞ്ഞു వర్నే ఎంటి చేచి ఈ టైటానిక్ సినిమాడ రెండవ భాగతిల్ హీరో ఆరా ఆరా యానా ఎందా ാണ് <laughs> 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 ഈ പടത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗം ഇറക്കാലോ ടൈറ്റാനിക് 3 എങ്ങനെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ട്ടാ എങ്ങനെ പറ്റണം എൻ്റെ നായികയായിട്ട് വരുന്ന ആരാണെന്ന് അറിയോ ആരാ ആരാ അവതാരിലെ ഹീറോയിൻ എൻ്റെ ദേമ ഈ നേരം കൊണ്ട് എൻ്റെ കുളി കഴിഞ്ഞനെ വെറുതെ സമയം കളഞ്ഞി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല അല്ലേ ഇല്ല നല്ല വിശ്വാസമായി ഇന്ന് പോടാപ്പാ എന്നാ കേട്ടോട്ടോ ഉം 10 ലക്ഷമായിട്ട് ഞാൻ എപ്പ ചെല്ലുന്നോ അന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് ഷൂട്ടിംഗ് നമ്മുടെ ചാട്ടുകുളത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീടും പറമ്പും കച്ചവടായാലും വേണ്ടില്ല ക്യാഷ് ഒപ്പിക്കണം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലേ പിന്നെ നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടും ചേച്ചി കാശ് മുടക്കല്ലേ ഇതെന്തായാലും രക്ഷപ്പെടും ബാഹുബലി ടൂ ഇറങ്ങട്ടെ മുന്നേ ഈ സാധനം ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ എയിം ബാഹുബലി ടൂ ഇറങ്ങണ്ടല്ലേ ചേച്ചി പോയി കുളിച്ചിട്ട് വന്നേ ചെല്ല് ഇപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കല്ലേ പോടാ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പോണോ ആ പോയിക്കോ ഓക്രോ നിനക്ക് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് നീ ഒന്ന് ചെല്ല് അല്ല സ്റ്റോറി ഞങ്ങൾ ഇതേ ലൈപ്രോട് സംസാരിക്കട്ടെ ഓക്കേ ആ വഴി നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ചേട്ടന്മാരുണ്ടല്ലോ പത്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഒമ്പതര ഒമ്പത് മുക്കാലൊക്കെ ഒപ്പിക്കാം പറഞ്ഞിരുത്താം അപ്പനോട് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൻ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടാവുന്നിടത്ത് നിന്ന് ബൂത്തിലെ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് പിൻ നമ്പർ മനസ്സിലാക്കിട്ടാണ് പണം കവർന്നിട്ടുള്ളത് ഐ അത് റൊമേനിയക്കാരനല്ല അവനെ പോലീസ് പിടിച്ചില്ലേ അവൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇവരും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവര് പൊട്ടന്മാര് എ ടി എമ്മിന്റെ ഉള്ളിൽ മുഖമൂടി ഇല്ലാണ്ടാ കയറിയത് ഇവരും മുഖമൂടി അടക്കട്ടിട്ടാ കയറിയത് റാഞ്ചിയേട്ടാ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ ഏതാണ്ട് അത്രത്തോളം വരും തമാശ അതല്ല ഇമ്മടെ ആ പള്ളിയുടെ അവിടെ എ ടി എം എന്നാ കവർന്നിട്ടുള്ളത് ആയി എന്താ നിങ്ങടെ മോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ 
ഞാനൊരു ആവേശത്തിന് പറഞ്ഞാടാ അത്രയും കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുന്ന അല്ല അതും ഇതും തമ്മിൽ എന്തുട്ടാ ബന്ധം ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരുന്നാ മതി ഏയ് എ ടി എമ്മില് മറ്റേ ക്യാമറ വെക്കാനും പണം എടുക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നും അവനില്ല അതൊക്കെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും അവനെ നമ്മുടെ സാരസ് ചേച്ചിയുടെ കുളിമുറിയില് ക്യാമറ വെച്ച് തുറക്കണ അതെ ഇപ്പഴത്തെ ചെക്കന്മാർക്കൊക്കെ മുടിഞ്ഞ ബുദ്ധിയാ പിന്നെ അല്ലാതെ കാഴ്ചയിൽ അവറ്റങ്ങളൊക്കെ പാവങ്ങളായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ എന്താന്നറിയോ അവൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തരികട കാണിക്കുന്നല്ലാതെ ആയനുള്ള ധൈര്യം ചേക്കനില്ല എന്നാലും ഇവിടെ പള്ളിയുടെ അവിടുത്തെ എ ടി എം ആവുകൊണ്ടേ സംശയിക്കാണ്ടിരിക്കാനും പറ്റില്ലാട്ടാ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഓരോ സംശയങ്ങൾ ആരോടും പറയാന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞ എന്ത് അതെ വല്ലത് അറിഞ്ഞ സംഗതി അറിഞ്ഞോന്ന് എന്തുട്ട് സി എ ഡി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചുറ്റുവട്ടം മുഴുവൻ അവരുടെ നിരീക്ഷണത്തില എന്തുട്ടാ നീ ഇത് ഇവിടെ ഒന്ന് പറയണേ ഐ സി ഐ ഡി പല വേഷത്തിൽ വരും ആളെ മനസ്സിലാവണ്ട നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാ അത് പ്രശ്നാവും അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞേട്ടാ ഇവിടെ ആരും ഒന്നും പറയാനില്ല നമുക്ക് എന്തുട്ടാ ഒരു കാര്യം കാര്യണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉക്രൂലിയേ അവൻ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വെച്ചിട്ട് പല സ്ഥലത്തും കറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പലർക്കും അവനെ സംശയ അതന്നെയാ ഇങ്ങനെ താടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിനു വല്ല സി ഐ ഡി ആണെങ്കിലോ സി ഐ ഡി മാര് വേഷം മാറി നടക്കാന്നല്ലേ എന്നല്ല നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അതിനെന്താ തരാലോ ഇവിടെ ഇരുന്നോളോ ഇപ്പൊ തരാട്ടാ സാധാരണ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രാന്തം വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താ ചെയ്യാ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താ മതി പിന്നെ വീട്ടിൽ പ്രാന്തം വന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേ വീട്ടിൽ കയറ്റിരുത്ത അവരപ്പ തന്നെ ഇറക്കി ഓടിച്ചു വിടൂലേ ഇത് പയ്യാൽ അവിടെ കയറ്റിട്ട് ചെയ്തു എനിക്ക് സംശയം അയ്യോ അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മള് കുടുംബപരമായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ആരും വന്ന് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സാൽക്കരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്താം ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ചേച്ചി അയാളുടെ ചലനങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്ക് ഞാൻ പോയി ഭക്ഷണം എടുത്തിട്ട് അയാള് ശരിക്കും അല്ലെങ്കിലും ചേച്ചി നോക്കി കണ്ട് നിന്നാ മതി ചെല്ല് ചെല്ല ശ 
ശരിക്കും പ്രാന്തണ്ട ഞങ്ങക്ക് അപ്പഴേ തോന്നിയായിരുന്നു പിന്നെ എന്തിനവിടെ വന്ന വല്ല കുറ്റം തെളിയിക്കാന ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഞാനിപ്പോ കൊണ്ടുവരാവേ ഈ താടി കൊറച്ച് ഓവറല്ലേ ആൾക്കാരിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും കേട്ടാ അതെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന സമയം കളഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഉള്ളവരൊന്നും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആൾക്കാരല്ല ഹിന്ദിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ അടി ഹിന്ദിയാണ് അതെ ചോറാ ചോദിച്ചേ പാത്രത്തിലുള്ളത് തീരാറായി പതുക്കെ തിന്നാ മതി സൂസേ ഈ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ സിഐഡിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് സ്ഥിരം കാഴ്ചകളാണ് രണ്ട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാള് സി ഐഡി ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവരെ തിരിച്ചറിയില്ലേ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാനാ ഈ ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ സി ഐഡി ആന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുമോ ഏ എന്തുട്ട കാര്യം നീ എന്തുട്ട് പറയണേ ഈ സി ഐ ഡി മാർക്കൊക്കെ പാരെ ശമ്പളം കൊടുക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശമ്പളം കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന ആരാ ഈ സി ഐ അവരെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ രാഷ്ട്രം മൊത്തം അങ്ങോട്ട് സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നത് അല്ലടാ അപ്പൊ ഈ പണി എങ്ങനെ കിട്ടുക ഇത് ഈ പത്രത്തിലൊക്കെ പരസ്യം കൊടുത്ത് ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ നടത്തി ആളെടുക്കുന്ന പരിപാടി ഒന്നല്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാള് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്നിട്ട് രാഗി സൈഡ് ചോദിക്കും സീഡി ആവണോ എന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പേടിപ്പെടുന്നില്ല നടക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളോട് പോലും പറയാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സ്വന്തം ഭാര്യയോട് പോലും ഒരു പണിയിലാണ്ട് നടക്കണ എന്തോരം ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നാ അവര് ജീവിച്ചു പോണില്ലേ ഇവരൊക്കെ സീഡിയിലാവുമോ അവർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞോട്ട് വീട്ടിൽ സ്വത്തുണ്ടാവും ചേട്ടാ ഇതല്ല കേസ് ഇതിനൊക്കെ ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് ഞാനൊരു പരമ രഹസ്യം പറയട്ടെ ആരോടും പറയരുത് ഞാനൊരു സി ഐ ഡി ഏജന്റ് അപ്രാന്തന്റെ വേഷം കിട്ടുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ ആള് ഞങ്ങളുടെ ഹെഡാ പേര് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ഞങ്ങൾ ഒരു സംശയത്തിന് ഇട കൊടുത്തിട്ടില്ലേ വാഞ്ചേട്ടാ അയാള് വല്ലതും ചോദിച്ചോ ചോറ് അതല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടാൻ ചോദിച്ചു ഭയങ്കര മൂഡ് എടി ഉക്രൂനെ കുറിച്ച് വല്ലതും ചോദിച്ചോന്ന് അയാൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കോ അയാള് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവൂല ഞങ്ങക്ക് അയാള് പ്രാന്തനല്ല എന്നുള്ളത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അയാൾ എന്താ ചെയ്ത അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാള് പോയി കൈ കഴുകി അതല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ അങ്ങ് പോയി നിങ്ങള് പറയണ പോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചേ സംഗതി നമ്മളെ ചുറ്റി പറ്റിയിട്ട് തന്നെയാണ് അന്വേഷണം ആ ബഷീർ സി ഐ ഡിയുടെ ചാരനാണെന്ന് പലരും പറയുന്നത് അനക്ക് വല്ല പ്രാന്തുണ്ട അവൻ ഒരു എട്ടുകാലി മമൂഞ്ഞട എന്ത് കാര്യം നാട്ടിലെ നടന്നാലും അത് ഞാനാ ചെയ്തു പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടും ും <laughs> 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 അവൻ ബാഹുബലിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം പിടിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ബാഹുബലി അല്ല ടൈറ്റാനിക്ക് എന്തായാലും എനിക്കും രണ്ടും ഒന്നാ എനിക്കിപ്പ അതല്ലേ സംശയം 
ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മം എന്റെ കയ്യിൽ എങ്ങനെ വന്നു പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബാഗുബലി ഒക്കെ അന്ന് കഞ്ഞിക്ക് വകയില്ല എന്നിട്ടനും ബാഗുബലി അല്ലളെപ്പാ ഈ ഏറ്റവും കവർച്ചയായിട്ടേ നമ്മുടെ ഉപ്പുറുവിന് വല്ല ബന്ധം ഉണ്ടോ നിന്റെ തലയ്ക്ക് വല്ല സൂക്കേണ്ടേ നിങ്ങളെ ഇളയമേരെ കാശ് കൊടുക്ക പൊട്ടിക്കാൻ വരെ ധൈര്യം ഇല്ലാത്തവനെ അവൻ എന്നിട്ടാണ് ആ ഞാൻ വന്നതേ ഇവിടെ ഒരു സി ഐ ഡി വന്നു ഞാൻ കേട്ടില്ല വന്നാലേപ്പാ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അയാൾക്ക് ചോറും കൊടുത്തു അല്ല അയാൾ ഇനി കണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയോ അയാൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മറക്കൂല ഇങ്ങനെ താടി എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ ചോറും കറി അങ്ങേർക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്നാ തോന്നണേ ഇഷ്ടാവാതിരിക്കോ നിങ്ങൾ കൈപ്പുണ്ണിയുള്ള കുട്ടികളല്ലേ അല്ല സി ഐ ഡി കൾക്ക് മാത്രല്ലോ നിങ്ങൾ ചോറ് കൊടുക്കോദ്യം അല്ല ഞാൻ കൈയഴി വന്നിരുന്ന വല്ലൊന്നും അടുക്കോന്ന് അറിയാന കാണിക്കണേ അയാൾ സി ഐ ഡി അല്ലേ പിന്നെ സി ഐ ഡി നിനക്ക് വല്ല പ്രാന്തി പണ സി ഐ ഡി ഇങ്ങനെയാ നടക്ക എന്റെ ഇള്ളയമ്മ അവര് പല വേഷത്തിനും വരൂന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഏത് രൂപത്തിൽ വന്നാലും എന്റെ ഇന്ന് നല്ല തല്ല് കിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് വഴി നടക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി അയാളെ പേടിച്ചിട്ട് ഓ അതിന് അയാൾ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കണോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്തിനു ഉപദ്രവിക്കണ ആ കോലം കണ്ടാ തന്നെ പേടിയാവില്ലേ അപ്പൊ അതാണ് ഇളയമ്മക്ക് പേടിയായിട്ടാണ് കുന്തം എന്നെ പഠിപ്പിനെ സാക്ഷാൽ സാത്താൻ ഇറങ്ങി വരണ്ടി വരും നിങ്ങളുടെ മൂന്നിത് എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാണ് സി ഐ ഡിനെ തല്ലിക്കൊന്ന പ്രാഗു കൂടെ വാങ്ങി വെക്കണോ നീ അയാള് ഞങ്ങക്ക് ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കിട്ടില്ല പിന്നെന്താണ് കൊടുത്താല് അങ്ങോട്ട് പോരട്ട താരാട്ട കൂട്ടാനും തരാം അങ്ങോട്ട് പോന്നോ എന്താലേ ഇപ്പളത്തെ കാലത്തെ ഒരുവിധം കവർച്ചകളും ഒക്കെ പിടിക്കണ്ട് എന്നിട്ടും ഇതിന് വല്ല കുറവുണ്ടാ എ ടി എമ്മിന്റെ ക്യാമറ അവര് കേട് വരുത്തിട്ടാണ് കവർച്ച നടത്തിയത് എന്നിട്ടും അവരെ കണ്ടെത്തി കണ്ടോ എടാ മൂന്ന് പേരും കൂടിയിട്ടേ നമ്മുടെ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ അവിടെ വെച്ച് കാശനണതേ അവിടത്തെ സി സി ടി വിയിൽ പിടിച്ചു അങ്ങനെ കള പറഞ്ഞു എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും അവര് കുരുങ്ങോന്നേ ഈ ക്യാമറ വന്നോണ്ട് അങ്ങനെ കൊറേ ഗുണങ്ങളുണ്ട് എനിക്കതല്ല അതിശയം ഈ പങ്ക് വെക്കണ സ്ഥലത്തേ പിന്നീട് നമ്മുടെ പ്രാന്തം ചെന്നേക്കണ സി സി ടി വിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടടാ പ്രാന്തന്മാർക്ക് എവിടെയും ചെന്ന് നിൽക്കാലോ അതൊന്നുമല്ല അയാൾ സി ഐ ഡി തന്നെയാ പിന്നല്ലാതെ സി ഐ ഡി എന്നിട്ട് ഈ എ ടി എം കവർച്ച പിടിച്ചത് ഈ പറഞ്ഞ സി ഐ ഡി ഒന്നല്ലോ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ എസ് ഐ അല്ലേ എന്തായാലും ഒക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു അത് മതിയല്ലോ അല്ലെങ്കിലും ഇത്ര കടുപ്പുള്ള പരിപാടി ഒന്നും അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതല്ലടാ അവൻ നമ്മളെ അത് ഇതും പറഞ്ഞു മരട്ടു അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലടി അവന്റെ സിനിമ പിടുത്തം എന്തായി എന്താ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ അറിയില്ലേ തട്ടിപ്പാന്ന് എന്തായാലും എ ടി എം കവർച്ചക്കാരെ പിടിച്ചല്ലോ അതൊരാശ്വാസമായി ഞാൻ അതല്ല ഓർക്കണം ഇയാള് സി ഐ ഡി ആണോ അതൊരു പ്രാന്തനാണോ ഗുരുവേട്ടാ ആ പോരല്ലേ പോയി ഡിയാണോ 
വീട്ടില് നോക്കാനാരുമില്ല പിന്നെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യ സ്ഥിതി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വേഷം കിട്ടിയതാണത്ര ഊണ് കഴിക്കണതിന് മുമ്പ് കൈ കഴുകാൻ പോണ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് സംശയം തോന്നിയതാ വേറെ വഴിയില്ലാത്തോണ്ട് കുഞ്ഞെ അല്ല ചേട്ടാ ഇങ്ങനെയുള്ള വേഷമൊക്കെ കെട്ടി കിടന്ന ആൾക്കാർ കല്ലെറിഞ്ഞ ഓടിക്കല്ലേ ഉള്ളു ഏ പുള്ളി സി ഏടിയാണെന്നാണല്ലോ ആൾക്കാരുടെ വിചാരം അതുകൊണ്ട് ആരും തല്ലി ഓടിക്കില്ല എന്നറിയാവുന്ന ഒരു പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് അവര് പറഞ്ഞു പറത്തു ഞാൻ സി ഏടിയാന്ന് അതാരപ്പത് ഇയാളുടെ ഇവിടുത്തെ ഏജന്റ് ഞാനാ നമ്മളിതില് ജീവികൾ നോക്കി കുട്ടികളോട് പറയില്ലേ ദൈവത്തിന് എണ്ണ കൊടുത്താണ് വെള്ളം കൊടുത്താന്നൊക്കെ അപ്പൊ ആ കുട്ടികൾ ആ ജീവന് ഒന്നും ചെയ്യില്ല അതുപോലെ ഒരു സൂത്രം എന്തായാലും ശരി ഇനിയിപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഇയാളുടെ കഞ്ഞുടി മുട്ടിയില്ലേ ഏയ് കള്ളന്മാരുള്ളടത്തും കാലം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ ജോസട്ടാ വടക്കാഞ്ചിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് അതുകൊള്ളാ ഞാനടാ വടക്കാഞ്ചേരില്ലേ പ്രാന്തന്റെ വേഷത്തിൽ ഒരു സീഡ് ഇറങ്ങിട്ടാ ആ എല്ലാവർക്കും വിവരം കൊടുത്തോ ആ എന്തൊക്കെ തരം കഥകളാ കർത്താവ് ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് അല്ലേ കണ്ടില്ലേ പുട്ടടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തർ കാണിച്ചടക്കണേ ആ 